Сайн мэдсэн үзэл штэ ТВ телевизийн зочны ярилцлагын цаг хэлэх бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаарт улсын их хурлын гишүүн Батэрд нь оролцож байна. Оройн төргийн. Оройн төргийн. За улсын их хурлын чуулган завсарлахаас өмнө хэд хэдэн хуулийг амжиж батлсан асуудал би тухайлхан болвол за хөшлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бол батлсан байгаа. За нөгөө талаар алсын хараа 50 гэдэг бас хөтөлбөрийг батлсан. За энэ хоёр хууль хоорондоо хэр уялдаа холбоотой Монгол улсын хөгжлийг зөвхөн энэ хоёр хуулиар харах уу гэдэг бас нэг ийм асуудал байна л да. Тэгэхээр цаг үеийн мэдээлэлээс хоёр яриаг хайлээ. За. Тэгэхээр а өнгөрсөн энэ парламент маань бол нэлээд олон хуулиудыг баталсан. Тэр төсмөө бол бол одоо бидний сүүлийн хор 30 жил яригч ирсэн үндсэн хууль баталсан шүү дээ. Үндсэн хууль. Тэгэхээр энэ зах зээл орсон үеэс эхлээд Монгол улсын эдийн засгийн хуулиуд нийлэн ондоо бол зах зээлийн зарчмаар явагдв бол социалистмэдэр төлөлтүүдээ бол арай ондоо хардаг бол дээрэс нь Одоо маш олон тооны төлөлтийн бичиг баримтууд бол бид нар гаргасан шүү дээ. Үе юм парламентын засгийн газрууд бол гаргаад баталж явсан. Тэгэхээр үндсэн хуулийн гол зарчим бол үндсэндээ бол Монгол улсын хөгжлийг бол томоор нь харж байх. За үндсэн хуулийн дор болсон бидний одоо дэд юуны эдийн засгийн банкын хорооноос бол дэд хэдэн гишүү бид нар хамтарч байгаад орсон нэг хууль бол хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль юм байна. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийг бид нар яаж харах вэ гэхээр ер нь бол энэ олон бичиг баримтуудыг бол нийгмэр болгоё. Mm -hmm. Хин нэгэн одоо уус төш гарч ирээд одоо тийм сэтгэлийн хөөрлөөр юмнуудыг ингэж гаргаж ирдэг биш. Хин нэгэн одоо намын бодлого бол төлөхөө явагдв биш. Эсвэл одоо хин нэгэн бүлэглэлийн ч байдаг юм уу бодлого төлөхөө одоо хэрэгжээж явах ч байдаг юм уу. Ийм байдлаас бол гарыг үндсэндээ бол Монгол улсын ха төлөлтийг бол одоо том шатанд нь харжээж урт хугацааны дунд богино хугацааны төлөлтийг бол томоор нь хараад тэнд нь бол энэ намуудын хөтөлбөр бодлогоодыг төлөвлөлт ингээд хөгжил юу бодлого төлөлтийн тухай хууль гараад а хуулийнхаа дагуу энийг хэрэгжүүлдэг институцтай бай гэсэн ийм том бодлого гаргасан. Тэгээд дээрэс нь сая бид алцын хараа 30 гэсэн энэ том бичиг баримтыг гаргалаа. Энд хүрээнд бол Монгол улс эдийн засгийн нэлээн олон том хэмжээнд нь төрөний минь ярьсан нөгөө бодлогын бичиг баримтуудыг бол нэгтгсэн ийм бодлогын юу бас. Тэгэхээр энд бол одоо дараагийн парламентад ямар хүмүүс ойж ирэх вэ? Ямар бодлого баримтлах вэ? Энэ нөгөө хөгжлийн бодлого төлөлтийнхэн тухай хуулийг бол хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг маш том хариуцлага бол дараагийн парламент төр бол орж ирэх хэрэгтэй. Өөрөлдөл бол одоо дараагийн улс төрчтэйс бол нэлээд том хариуцлага одоо энийг бол бүхэлдэн цаашин тодорхойлоод явах ийм одоо бодлого шийдвэр хэрэгтэй болж байна. Хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг одоо яг ийм асуудлыг баталаад эхлэх нь нөгөө таны сайн ярьдаг шиг дараагийн парламент орж ирээд өргөжлүүлэх хэвээр гэдэг ийм агуулга нь одоо хэрэх вэ гэдэг өнгөрсөн одоо жилүүдэд энэ мэдчлэн Монгол улсын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг жишээлэх юм бол та бүхэн хэр өргөжлүүлж явсан юм. Дараагийн үед энийг яг өргөжлүүлээд явах баталгааг нь хэр найдвартай хийж өгсөн байна? Тэгэхээр үндсэн хуулийн дээр бид нар заагцсан. Яг нь бүх нам ч гэдэг юм уу бүх одоо ирэх байх шиг өөр өөртөө юм хийх гээд байдаг. Ер нь бол тэгэл нөгөө дараагийн нам нь орж ирдэг юм уу? Дараагийн засгийн газар нь орж ирээ. Нөгөө төгөө үгүйсгээд ингээд засад залаад өдөр явдаг шүү дээ. Эсвэл одоо энэ бол ондоо намын бодлого хөтөлбөр бид нар яг энэ талаас нь явах хэрэгтэй юм аа ч гэдэг юм. Ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор үндсэн хуулийн дээр бол бид нар энэ заалтыг бол оруулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол гаж байгаа юм. Дээрэс нь энэ бодлогыг хэрэгжүүлдэг институц өөрөө бий болох юм. Яам өөр өөрөө төрөн зөвхөн бид байгуулга бол бий болно. Тэгэхээр энэ байгуулга чинь өөрөө аваад бүх бодлого бол авч явдаг. Жишээ нь одоо зам тээр хөгжлийн яам бол ийм ийм бодлогуудыг бол энэ урт хугацаанд хийх чинь ногоо хөгжлийн яам нь бол ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй яам бол ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Мал аж ахуй дээр ийм ийм бодлогууд хэрэгжүүлнэ гэд энийг тухайн яам нь ямар улс төрч ямар сайд байгаас үл шалтгаалаад энэ бодлого бол шашин хэрэгжүүлэж явдаг. Өөрөлдөл харин ч хөр яамныхан одоо хэрэгжүүлж байгаа сайдасан тэр энэ бол бас үүчнээс нь тэр багаас аяу тийм том хариуцлага том мэрэгжил мэрэгжсэн байх шаардлага бий болж байгаа байхгүй тэр бодлогыг шууд аваад явах. Тэгэхээр үндсэндээ бол үндсэн хуулиндаа бид нар оруулна гэдэг бол нөгөө нэг зөрчлүүд өөрчлөгдөөд байдаг энэ нөхцөл байдгийг бол засч чиж байгаа үндсэндээ бол тий. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжээд эхэлчихсэн байгаа. За зарим одоо зүйл заалтуудыг хэрэгжих боломжийг нь парламент бүрдүүлж өгөөгүй дагалдах хуулийг нь баталж өгөөгүй орхичихсан байна гэдэг асуудал бас маргаан дагаалуу шүү дээ. Засгийн газар огцрохоо эсвэл бүрлэгдэхүүнээс олсон байх хэвээр юм уу ч гэдэг юм уу. За яг энэ асуудал дээр дагалдах хуулиудыг нь одоо яаж баталхаас одоо хамаарад хөгжлийн хөтөлбөр бас цааш дөрөвшлөх үү? Одоо цаа нь бол нэг 20 ер нь бол дагалдсан нэг 20 гаран хууль бол гарах хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаалт бол нэгэнт одоо том ноён нуруу болсон а эцэг хууль үндсэн хуулиндаа бид нар заацсан байгаа болохоор дараагийн парламентууд өсөө өсөө үед нэрийг бол авч хэрэгжүүлээ тэр анх орж ирж ирсэн концепц анх орж ирж ирсэн үндсэн хуулийн нөгөө бодлого төлөлтүүд байна шүү дээ тэрнтэй нуйлдуулаад энэ хуулийг бол цааш аваад явах боломжтой
Тэгэхээр энэ шудрал усны асуудлыг бид нэр болоод наадсан гэхэд одоо шүүхийн шүүхтэй холбоотой асуудал дээр нэлийн ах асуудлуудыг оруулж ирлээ. Засгийн газар тоо холбоотой асуудал дээр би заагаад үйл ажиллагаа явуул боломж уулцаг нь бол хангаад ирлээ. Тэгэхээр энэ концепц энэ бодлого нь ноён нуруугаа бол аваа шааш явах бол бүр бол цотол гэж үзсэн чинь. Ямар уус төрч орж ирэхээс ямар нам нь илүү гарахаас үл шалтгаалаад энийг бол аваад явах хэв. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг бол ингээд баталцсан. За тэгвэл Монгол улсын одоо хөгжлийн гол тулгуур нь хин байх хэвтэй юм бэ гэдэг асуудал дээр та бас тайлбарлахгүй. Яг тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилд парламентд ажилласан. За одоо бол улсын хурлын гишүүд тойрогтой очиод тайлангаа мэдээж тавьж байгаа байх. А тайлан тавих та би ийм барилга байш ийм одоо зүйл барьсан гэдэг тайлан тавьж байна уу? Эсвэл би таны амьдралд хэрэгтэй байгаа ийм хуулийг баталчихлаа гэдэг тайлан тавьж байна. Та альн ямар одоо яг тайлан тавьж байна? Аа бидний бодлого дээр нэг жоохон бодлогын зөрүү өрнөд байгаад байгаа юм аа. Өөрөөр бид бид нэр хөгжлөө яг юугаар тодорхойлох юм бэ гэдэг асуудал байхгүй тийм. Улс орны хөгжил гэдэг бол мэдээж эдийн засгийн одоо хөгжил ахицтай бол холбоотой. Гэхдээ эдийн засгийн ахицсан нь бол дороос ард иргэдийн амжиргаа нь хэрэг дээшиж байна гэдэгт бол уйлдуулж бид нар харах хэвээр. Бид одоо оюу толгойч гэдэг юм уу, таван толгойч гэдэг юм уу, энэ том бүтээн байгууллт эрдэнэт гэдэг юм уу тийм. Том бүтээн байгууллтыг бид нар сүүлийн 20 30 жил бол ярилаа шүү дээ. Тэгээ том том байшин шүү гэдэг юм уу одоо бүтээн байгууллтыг ярилаа зам харгуугаад үндсэндээ тавилаа. За авцам дээр бол зам гэдэг бол үндсэндээ замынхаа сүлж явуулдаг байшлаа. Гэхээр одоо бид нарш юу гэдэг нь гэхээр хөндлөг хандах хэвээр юм. Хөндлөг хандах. Өнгөрсөн 4 жил та хэрвээ анзаарсан бол миний хувьд бол нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлээс сарагаал нөгөө шинэ хөдөлмөдөө гэл иймэрхүү юм яриал бас 4 жил ерөөхдөө бас өнгөрлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор юу яригдаад байна гэхээр бид одоо хүнээ бодох цаг болчиход байгаа хгүй хүнээ бодох Магадгүй зүгээр би урд өмнө дэд үцсийн яам одоо барилга хот байгуулалт яам ч гэдэг юм ийм нөгөө дэд үцсийн бүтээн байгуулалт дунд ингээ явж ирсэн хүний хувьд бол сүүлийн хэдэн жил ингээ яг улс төрч болоод ч гэдэг юм 2013 оноос чин булгаа аймагт амьдраад ингээ явсан гэдэг юм гэхээр ер нь бидний энэ яриад байгаа том том бүтээн байгуулалт яг хүмүүстэй одоо амжиргаанд нь нөлөөлч чадс юм уу амьдралын хэр үр гэж өргөсөн чи нөө оюу толгойгоо бид нар олон жил ярьсан энэс авч байгаа өрөө гэж бол байгаа гэхдээ энэ маань буцаад хүмүүсийнх нь одоо гар дээр мөнгө тавих асуудал уу эсвэл яг энэний өрөөгөөч нь хүмүүс дээр очсон байх хэвээр юм уу гэдэг. Ингээ бодохоор шууд одоо маргаашийн монголчууд нэг сайхан үгүй дэж маргаашийн өөхнөөс өнөөдөр өгөөш хаа гэж тийм. Тэрнтэй адилхан ард иргэдийнхээ амжиргааг бид нар харах цаг болсон байхгүй. Ямар зүйлээр боломж болцоог нь хангасан юм бэ. Өнөөдөр эцсийн эц энэ тодорхой хэмжээний хөгжил эсвэл одоо нэг улс төрийн намуудын мөрөө хөтөлбөрийн ард талд юу байх вэ хүний амьдрал өөрчлөлдсөн байх хэвээр шүү ерөөсөө хүнийхээ амьдралыг одоо чинь сонгологч эргэд болоод ерөөсөө миний амьдрал энэ дөрвөн жил юу өөрчлөгдсөн бэ гэдгээр хэмж их ёстой гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ чинь цаана юу харагдах вэ нөгөө цалин гай яаж өөрчлөлт нэмэгдүүлэх юм. Хоёр дахь дахь ажлын байр яаж бий болох юм. Яаж ард иргэдэд орлог бий болох юм. За тэгээ энэ чинь ингээ хөвгөд ирэхээр хүссэн үсэгөө ажлын байр бий болох нь үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Том том үйлдвэр байгуулах тэнтэй яг хав бид нар ч болоод чинь 2100 үед дэргэд өтөрөд бол байсан шүү дээ. Тэр үйлдвэрлэлтэй тийм үү. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ард иргэдлүүг оцсон өссөн өссөг жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой болж тарж байгаа байхгүй. Өөрөлдөлбөл тэр ард иргэдийн өөртөө өөртөө бие өрх гэрээ аваад явах, орлого бий болгож явах тийм бүтээн байгуулалт хийх, баялаг бүтээх гэдэг ингээд ярихаар л өссөн өссөгөөд жижиг дунд үйлдвэрл иргэдийнхээ амжиргааг хэрхэн дээшлүүлсэн гэдэг чинь бидний одоо цааш цааштай бол бүр тодорхойлж ярих юм асуудал болчих. Шинэ хөдөө төсөл чинь өрх бүр үйлдвэрлэгч байх руу чиглэж байгаа төсөл тий. Тэгэхээр нөгөө одоо өрх бүр үйлдвэрлэгч болчихлоос чинь магадгүй нөгөө дундаж давхраг гэдэг зүйл яаж нэмэгдүүлэх юм. За тэр дотроо зах зээл нь ямар байгаа юм гээд аваад үзэх юм бол яг зөв төсөл байж чадах уу гэдэг асуудал. Одоо бол манай намын мөрөө өтвөр дээр бол дундаж давхрыг бол өргөжүүлье гэж орж ирж байгаа. За нөгөө нам удаас одоо харж яхад бол өрх үйлдвэрлэлийг сайжруулъя, өрх амжиргаа сайжруулъя гэж орж ирж байгаа шүү байна. Үндсэндээ бол бид нар энэ хөндлөг хандах энэ хандлага амьдралын чанарыг сайжруулъя гэдэг л үг харах одоо ийм хандлага бол би болж ирж байна л да. Тэгээд үйлдвэрлэлийн хэр бид нар нөгөө нэг тавч эсгээ тавч хийдэгч байдаг юм уу, эсгээ хамтаа цэдэгч байдаг юм уу, өрхийн жижиг үйлдвэрлэл гэж бас бодоод байгаа шүү байна л үг үл дээ. Сая бол өнгөрсөн жилүүд бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хөөл явуул нэлээ өөрчлөлөө шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр жижиг дунд үйлдвэрлэгч гэж хэм бэ гэхээр 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доош орлого бүхий одоо эргэлт бүхий ийм компани бол жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1.5 гэдэг бол бас боломжийн хэмжээний орлого бүхий үйлдвэрлэл байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэл чинь өөрөө бий болж ирж нөгөө ажлын байрыг би
гэхдээ энд нэг дотогдолтой юм уу бол дараа дараагийн бид нарын том үйлдвэрлүүд бол аа нийтийн хэмжээний тийм үйлдвэрлүүд байх зүйл байх. Тэгмээс ч төр өөрөө нэг энэ бизнесийг бол булааж аваад ч байх юм төр өөрөө ард иргэдээ хийх боломж уулзаг үр дээр татаж аваад байх биш. Энэ нь бол нөгөө паблик компани гэж ярьдаг шүү дээ. Паблик байдалтай байх үед юм уу эсвэл хувийн хөвшилдээ төшгөлсөн ийм байж ээж тэр нэг иргэнчигсэн дорджин ч бай дондгон ч бай хамаалга өөрөн гэсэн өмчтэй байж яах өөрөн гэсэн одоо нийтийн одоо хувьцааг бол эзэмшүүлдэг байх ч байх юм үндсэндээ бол тэгээд нийт эргэдээрээ бас нэг жоохон эдийн засгийн гэх юм уу одоо дунд тахруулаа орох ийм боломж уудсаг бол нэг их хэвээр за өнгөрсөн 4 жилийн парламентын хамгийн одоо муу нэртэй гэдэг юм уу жижигдэн үйлдвэрийн хөгжүүлэг сангаас гишүүдэн зээл аваад хуваагаад идцсэн чирээ ард иргэдийнхаа боломжийг булаацсан гэж ярьдаг л да. А тэгвэл яг одоо таны яриад байгаа энэ жижигдэн үйлдвэрлэх хөгжүүлэхийн асуудал чинь өөрөө ер нь бодтой боломжтой байж чадах юм уу гэдэг асуудлыг бас эргэлзээ давуулаад эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагын асуудлыг одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт за магадгүй дараа дараагийн парламентод өглөөлжүүлдэг асуудал дээр та бүхэн яг яаж ажилласан юм бэ гэдэг асуултанд та бас хавилуул За хамгийн сайн хяналт бол ард түмний хяналт шүү дээ. Хамгийн сайн хяналт бол ард түм. Ард түмэнд нээлттэй байж байгаа одоо чин улсын хурлын гишүүн, улс төрч хүн өөрийн үйл ажиллагаа нь ард түмний өмнө нээлттэй байна гэдэг бол тэр хүн биеэ хэрхэн авч явах энэ үйл ажиллагаа нь бол нээлттэй зөв зөвтэй болж таарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний саяны одоо жидүүтэй холбоотой асуудал гарч иж байна. Энэ бол бас л ард иргэдийн өөрсдийн нээлттэй байдлаас бол бүх юм болоод ингээ гарч иж байна шүү дээ. Тэгэхээр энд зориулсан улс төрч нэгдүгээр бие бол зөв аваад явах хэрэгтэй болж байна. Хоёр дахь энд зориулсан тэр хөдөө аж ахуй яамд дээрээсэн одоо дөрөм журмыг өөрчлөх шаардлага гарч иж байна. За тэрийгээ өөрчлөөд ард иргэдтэй бол илгээ тавьчихлаа. 2019 оноос бид нар одоо энэ өөрчлөлтийг хийгээд өнгөрсөн жилд одоо чинь жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэх дээр гаргасан журмын дагуу олгосон зээл бол маш цайтайх явлаа шүү дээ. 47 төрөв суулгасан 47 тэрбум төгрөгөөс 21 нь бол 8 орон нутаг төгсөн. За нээлттэй сонгож шалгаруулалт явах хэрэгтэй. Энэ бол улам цаашаа бол төгөлдөж явах хэрэгтэй. А хамгийн гол нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжүүлэгтэй сангийн сайжруулах те өшөө сангийнх нь одоо юу гэн хөрөнгөний бол нэмэгдүүлэх. Тэгээ энэ нь одоо нөгөө нэг шак танк гэдэг одоо бид нар нээлттэй бол идэж штэ тэн шиг одоо өгөх ч байх юм уу. Ингээд явч бол буцаад улс төрчтэй бол хүн дарам тоорох ийм байх нөхцөл байдал бий болох хэвээр. Тэгээд дараа дараагийн сонгуулиар бол мэдээж энэ ч бас бид нарт маш том одоо санамж боллоо шүү дээ. Улс төрч хүн ямар байдалтай байх хэвээр. Улс төрч өөртөө биш хамгийн түрүүнд нэн тэргүүнд одоо эрх ашигаа бол нийтийн эрх ашигыг бол бодож явах хэвээр гэж. Аа. Улсын хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцох асуудал дээр бол парламент яг хууль дүрмийнхэн дагуу ч юм уу ёсцсон хувьд ажиллаж чадсан уу гэдэг асуудал дээр сохоод аа яагаад тэгэхээр та бол нөгөө улсын хурлын гишүүдийг ч тэр засгийн газрыг бас огцруулах асуудал дээр бас дуурж ирсэн те. Тэгэхээр яг тухайн үед таны одоо зүгээр улс төрийн одоо PR-ийн хэн хинчтэй ажил байв уу эсвэл үнэхээр энэ засгийн газар чинь болохгүй байна гэдэг зүйлийг хуйлхан дагуу шийдэх гэж үзсэн нэг тийм оролцлог байв уу? За урд өмнө Нам дотроочсон би ч бас нэг сөрөг хүчин болоо явж ирсэн нэг түүхий. Аа. Уламжлал шинжил арчлал шудрыг бас гэдэг жигүүр байгуулсан. За тэгээ нам дотор одоо бас аа бос үйлс нэг сонгож шалгаруулах дөрөм журмын нь бол бос руцаад явсан. Одоо өнөөдөр одоо нам дотор бос үйлс нэг сонгож шалгаруулах энэ дөрөм журмыг бол тухайн үед бол энэ уламжлал шинжил арчлал шудрыг бас жигүүрээс бол гаргаж ирээд намыг дотоодыг бол цэвэршүүлэх, дотоод арчлалыг сайжруулахд гаргаж ирсэн том алхам бол чинь өнөөдрийн хүртэл явж байгаа. Ер нь бол яг намын хувьд бол чинь манай нам бол бас бусад нам дотор харьцангуй дотроо бол арчилсан өрсөлдөө бүх ийм нам биш үү тий хэдийд нь дараа бол сонигдож үтсэн. За дотоод бүтсэн бол хэдийд бол одоо өөрчлөгдөж үтсэн. Тэгэхээр бид нар бол энэ хариуцлагын тогтолцоог бол анх улс төрлөө орж ирж байгаа энэ шалгуураа энэ нам хэрхэн гаргаж явах гэдгээс бол ихлэх хэвээр нэг төрт. Хоёр дахь бол тэр улсын хурлын дотор орж ирчээд тэнд одоо ёс зүгөө авирлах үед юм уу хэрвээ тийм бол эргэн татах юм болцоог нь бол нэг их хэвээр гэж 2016 сонголт дээр явж ихэд бол та одоо тиймэрхүү шаардлагыг хэрвээ улсын их хурлын гишүүн болох юм бол улсын их хурлын гишүүнийг өөрөө 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 одоо огцорох эсвэл одоо татан буулгах юм нөхцөлийг бол хийж чадах үү гэж шээ надаас асууж хийх ёстой хийнэ гэж бол орж ирсэн тэгээ тэр утгаараадсан бид нар сая 2016 сарын оны хооронд бол бас нэлээдгүй хүнд одоо хилэмтай юм цаг үеийг бол өнгөрөөлөө шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөл байдал дээр бол ерөөсөө зөв миний баригдэл бодлого хэрвээ чадахгүй байгаа бол хэдүүлэлт тарцах юм л. Буцаад эргээд 
ард иргэдээ очих улаан үүртэй бол үүдэг тараад үзье. Хэрвээ болж байгаа бол ард иргэд чинь шүүгээд харна. Буцаад очиход иргэд цонгох тэмүү цонгох тэгүү гэдэг үзье. Тэгвэл зөргөтөөхөн шиг одоо тар бол тараад явж чий гэдэг жишээ нь гар үсэг зураад ингээ явж ирсэн. Тухайн үед тэгээд ягаад дэмжигдээгүй өнгөрсөн. Гэвэл яг л бид нар чинь гар үсэг бол нэлээд олон гишүүд бол чинь зурсан шүү дээ Зураад ерөөсөө шүү тар бол тарч чий гэдэгсэн. Тэгээ яг л тэр давлаг манд цааш нэх явууг тэгээд дотроч бас нэлээд учраа олцоод ингээ цаашаа бас аливаа асуудлаа бол зүг зүтэй засаад явъя. Өөрөө хэлбэл бид нарт бол энэ бол маш том сануулга болж ирсэн байхгүй тийм. Энэ 65 гишүүнд бол улсын хөр артм бол юу ихтэл үзүүлсэн. 65 л орж ирсэн. Бас тэнд бол алдаа дутагдал гарлаа. Энэ бол бид нарт бол маш том санамж хариуцлага гээг бол нуран дээр үүрэлчих шүү дээ. Тэгээд яг л бас энэ чин бүлэг Монголын намын бүлэг дотроо бас хүмүүс чинь одоо амьд организм шүү дээ тэр одоо хурал. Тэгээд энэ дээрээ зөндөө бол асуудлуудыг ярьсан. Тэгээд би юм дээр бас шаардлага тавьсан. А зас зал руух юм асуудлуудыг зөндөө л ярьсан. Тэгээд аль болохоор айтаага би юм тэгээ ойлголцоод ингээл алдаага засал явж байгаа юм тий. Ардын нам хоёр удаа засгийн газрыг бүрэл түүний бий болгосон Завсын хурлын дарга өгцрүүлсэн гэд олон үйл явдалтай 4 жил өнгөрж ийн л та. Тэгвэл таны үед ч бас зам тээврийн хөшлийн сайдаар ажиллаж байх хугацаанд бас яг яамны одоо барилга дотор ноттой хэрэг гарсан те. Тэгэхээр энэ хэргийн одоо улмаар өнгөрсөн 7 оногт бараг шийдэгдээд за зарим одоо шүүхээр ял бас гарч байгаа шиг байна. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр та одоо жишээлэх юм бол аа яг хаа сайдаас огцорсон гэдэг асуудал чи хариуцлага хүлээж эхлээ гэдэг зүйлийг тухайн үед болвол нийгэмд төрүүлж исэн л да. Одоо та энэ асуудал дээр үнэхээр хариуцлага хүлээж чадсан уу гэдэг гэдэг дээр та ямар дүнэлт хийдэг вэ? За юу юм нь энэ гэм тэрэг тийм үү? Энэ одоо нуцлаа асуудал жил гаран хоёр жил шахуу бол одоо л шийдэгдэж байна штэ. Тэгэхээр миний хувьд бол маш хурдан шийдэгдээсээ бас өнөө мөнийг олж ард иргэд маань хараасаа гэж бол бодож байсан. Үндсэндээ бол тухайн үед бол аа тийм одоо хүнд хэрэг болсон шүү дээ чин төрийн байгууллага дээр яам төрийн яамн дээр одоо нэг 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 бол амьсыг юу гэдэгс ийм хэрэг гэдэг бол болсон одоо байж болсчихгүй том асуудал байхгүй би өөрөө энэ төр чи одоо 2000 оноос хойш ажиллаа энэ дэд үцсийн салбар дотор бол энэ тогоон дотор бол 2000 оноос хойш өнөөдөр хүртэл ажиллаж байна за тэгээд бос хөшний асуудлыг хариуцсан төрийн нарийн бичгийн дарагаар бол 5 жил ажиллаа за энэ хугацаанд бол бас ямыг төлөвшүүлэх бос өөч нь ямар байх хэвээр тэр төрийн нарийн бичиг өөрөө ямар ухамсартай ямар одоо хариуцлагатай байх хэвээр гэд бүхэл асуудлыг бос өөчтэй албат асуудлыг өөрөө өдөрч явж ирсэн үү энэ бол үнэхээр байж болцсохгүй асуудал байхгүй тийм болохоор тэгээд тэрний ард дээр ч одоо бас нэг хоёр усны асуудал болсон шүү дээ тий тэгээд ерөөсөө за асууд тий түм замын асуудал болсон нэг 2 оногийн дараа шүү дээ тэгээд гоно 2 оног тэгээд ер нь бол маш хүнд хоёр өдөр өнгөрч ирсэн л да миний хувьд бол Тэгээ тэрний ард дээр бол ерөөсөө шууд одоо хариуцлага үүрээд тий. Ерөөсөө энэ ажлыг бол би хүн зүт юм аа. Бас ингээд нийгэмд бол бас нэг тийм а сэтгэл төрүүлэх хэвээр. Түнсэж одоо энэ бие биш одоо чинь юу гэдэг бодсон шүү нэ асуудал бол сайдаас ондоо байд юм аа. Төрөө нарийн хариуц тийм аа шиг тийм үү. Ингээд бухаад өнгөрөх гэдэг асуудал бол толгондор жирэхгүй шүү дээ. Тухайн үед бол нэг бодож ийсэнгүй. Яаж ч байсан бүх яамны толгой дээр байж байгаа сайдын асуудал дээр энэ асуудал хариуцдаг хэвээр байна. Тийм болохоор энэ ажил дээр нь бол цаашаа ажиллах юм боломж олцсон бол үндсэндээ байхгүй. Байхгүй. Энэ бол жишээ нь одоо төрд ажиллаж байгаа хүний зарчим байх хэвээр гэж бодож байгаа. Аа. Тухайн үеийн асуудал гаргацсан тийм үү? Асуудал гаргацсан. Тэгвэл тэгээд энэс болтох юм шаардгүй байхгүй. Хариуцлага хүлээх хэвээр. Аа. Тухайн үеийн асуудал тэгээд өргөлөө өгөөж явсан шүү дээ юм те. Тэгээ яг хаамд гарсан энэ ноцтой хэрэг бол маш ноцтой. А гэхдээ үүний цаана төрийн албан хаагчдын ёс сортгон за эсвэл магадгүй төрийн албан хаагчд одоо ажлын байрны дээр архитэн согтуурдаг гэдэг энэ үзэгдэл чинь ер нь энэ төрд одоо ямар хүмүүс ажиллаад байна гэдэг бас нэг юм агуулгыг бас тухайн үед харуулж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр одоо яг төрийн яамд ажилладаг төрийн албан хаагчдын дунд байгаа энэ ёс сортгоны асуудал тийм болохоо байцсан байгаа юм уу? Ягаад ийм зүйл болов уу гэдэг дээр за Ер нь одоо төрийн албанд ажиллаад нэлээд идэв жил болчлоо. Хоёр дахь бол төрийн нарийн төрөн биесэн те төрийн нарийн бичгийн дарагаар одоо 5 жил ажилласан. За над таанд ажиллаж байсан хүмүүс бол бүгдээр мэдэх бах. 4 5 сайдтай ажиллаж байсан. Одоо улсын одоо Монгол улсын ерөнхий хэлэгч Батулаг сайд юу ерөнхий хэлэгчтэй сайд төрийн нарийн хоёр болоод 3 жил ажиллсан. Үндсэндээ бол Батэрд гэдэг хүн ямар зарчимтай ажилладаг гэдгийг бол тэр хүмүүс бол мэднэ. А тэр утгаараа бол үндсэндээ а миний барьж ийсэн тэр зарчим тий 
Тэр босоо үч нь ямар байх хэвээр газрын дарга нь ямар хосролтой байх хэвээр газрын дарга ямар одоо ёс сурталхунтай байх хэвээр чи би газрын дарга нарт бол хэлд юм. Та өнөөдөр замын асуудал хариуцсан газрын дарга бол энэ Монгол улсад танаас өөр зам мэддэг хүн байх ёсгүй. Тэгэхээр та өөрийгөө Монгол улсын хамгийн нэгдүгээр номын зам мэддэг хүн гэж байх хэвээр тэмцээс би сайд гэдгээрээ танаас илүү мэдчих чадахгүй. Тэгэхээр та бол энэ Монгол улсад бол хамгийн замыг одоо замын салбарыг мэддэг нэг номер хүн байх хэвээр энэгээрээ та босдод үлгэрлэн дөөрөх хэвээр дөөрөлх хэвээр ийм хэмжээнд ажиллах хэвээр ийм хэмжээнд туршлага хөрөнгөтүүлсэн байх хэвээр та ингээд тэд нарт бол урам зоригийн нөгөөч байдаг юм ингээд ажиллаж байсан миний туршлага байхгүй юу тэгэхээр ийм одоо жигдрүүлээд явж ирсэн юм маань гинт ивдрээд ийм нөхцөл байдал болно болно гэдэг бол өсөн өсөн нэг миний одоо хуучин бодож явсан хийж явсан юм та бол мөрөгчлөж байгаа юм л та одоо чинь баталга ер хэлэгчтэй бол ажиллаж байсан үе байж байна манай хүн бол а бизнесийн салбараас орж ирсэн нэлээ юмыг бол задгаа сэтгэхэд ингээд орж ирсэн за миний хувьд бол тухайн үед а төр л одоо нэлээ олон жил болсон нөгөө зарчим байраад ингээд угаас хойш өөрөө нэг зарчим хатуу ирж байгаа тэгээд тэр маань ингээд харахаар тэр хүний бодож байгаа бодлогоо харьцуулахаар би чинь тодорхой хэмжээнд одоо вакуумчсан хүм байж штэ тэгээд тэрийгээ олж хараад ер хэлээ бол бизнес талдуу бол альва төрийн ажил бол очих хэвээр юм байна гэдэг юм бол би өөр өөрөө эвдэж эхэлж байгаа байхгүй би л одоо дөрөм журм барьал төрийн албан хаагч ийм байх хэвээр гэдэг бодоод байвал улам тэрэндээ зангираал улам тэрэндээ одоо чангараал тэгэл ингээд хаагаад боогоод байгаад эргээд харахад нөгөө ард иргэдээ чинь бизнес хийх боломж уудсаг бүгдийн хаага хайцсан байдаг байхгүй дөрөм журм тэгэхээр энийг тэр он жилүүдэд олж харсан зассан юм нь бол эцэс төрийн албан хаагчийн гол зорилго бол энэ дөрөм журмыг сахиулаад энэний цаад тод бол бүх боломж бизнес хийх боломж уудсаа бол жишээлбэл ажиллах хэвээр юм байна гэдэг юм нийж ихс тоо байхгүй. Тэгээ энэ барьж ирсэн дөрөм журм сүйд одоо баталгаа сая тэр юм дээр очиод хөдөө ажих юм дээр очиод бид тэрний уулж яхад бол манай юм бол үнэхээр сайхан болцсон байсан байх шүү. Бусад юм та харьцуулахад гэж. А сая бол очиод хүрээд ирэхэд бол жоох эвдэрсэн байсан. Тэрийн яг сайхан засаад явж ятэл энэ бол нэг юм хүү зүйл болчихно. Тэгэхээр таны асуусан асуултанд бол хэлэхэд үнэхээр төрийн албан хаагчд бол бүр ингээд одоо бүр ноой л болоод эвдэрч байгаа юм биш шүү. Энд бол маш одоо төрийн хаажд хийх чадвартай маш олон мэрэгчдэнгүүд маш олон газрын дарганы тэд дотор байгаа. Ганцхан улс төрийн энэ нөгөө холио солионоос тэр газрын дарагч байдаг юм уу тэр сайдч байдаг юм уу тэр одоо хин байдаг юм менежерүүд очиод энийг эвдээд байна шүү дээ. Эвдээд байна. Сая намайг очиход бол үнэхээр салбараа мэддэг хүмүүс нь зүгээр л энэ дуугаа сууж байгаа байхгүй. Юм ярих сонирхолтой болсон. Тэгээд чи яга дуугаа суугаад байгаа нөхөр мэдгээл ингээл гаргаж ирээд нөгөөдөө чи яруулаад ирэхэд яг буцаад юмнууд нь оргилоод ирж байгаа байхгүй тэр чинь мэрэгсэн хүмүүс нь дуугаа болчихгүй байна шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн үгийг сонсохгүй болчихоор хүссэн хүсээгүй тэд нар чи ингээл шалгамд болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яамн дээр бол мэрэгсэн сайдлар, мэрэгсэн дарганар одоо мэрэгсэн хүмүүс л очиж энэ бүх одоо түүхтэй үүхтэй энэ том салбарыг бол яг тэр үүх түүхээр нь бол хөдлөх шаардлагатай болчихно. Төрийн албан хаагчдаа бид нар бол бас ойлгох хэрэгтэй юм шүү. Төрд яг уу улам энэ менежерүүдийн асуудал тийм үү? Улам чангаруулаад байвал улам төрийн албан чинь чангараа чангараа буруу тийш шиг ард иргэдээ солч чихэд байдаг. А энэний зөв зайг нь бол олж харах менежерүүд энэ сайд нарын гол менежмент хийх юм чинь эндээ бас байх хэрэгтэй. Зөв барьж явах хэрэгтэй. Төрийн албан хаагчдаа. Сайн сайн төрийн албан хаагч үндсэн суур нь бол байгаа шүү. Одоо энэ а төрийн албаны энэ өв уламжлалыг цааш нь хадгалж үлдэх хин асуудал дээр үндсэн үеэ нэмэлт өөрчлөлт гэдэг юм уу саяны одоо магадгүй нь хөвжлийн бодлог дээр ч гэсэн дэ энэ зүйл чинь тусагдах хэвээр байна үстэй тэгэхээр одоо жишээ нь би төр үлсэн шүү дээ хөвжлийн бодлого төрлийн тухай хууль ингэж орж ирээ тэр яам ямар хэмжээтэй бодлого барьж явах хэвээр юм бэ гэдэг чинь цаанаас ингэ төлөлөд өгчөх гэдэг шүү дээ тэгэхээр сайд хурж ирчээ сайд бол өөрийн гэсэн одоо сэтгэлийн хөөрлөр нөгөө яма жолоодод ингэ даваад давхих биш тэр яам чинь ийм замаар явъя шүү гэдэг нь тулгаад өчвөл харин тэр замаар нь тухайн сайд тухайн дөрвөн жилдээ бол яаж менежмент хийж сайн хурдан төргөн өшөө гоё хөгжүүлж явах уу гэдэг чинь л за одоо тэр тухайн яам буюу сайдаас бол шалтгаалах юм. А түүнээс биш одоо ийшээ явж ирсэн бол би ийшээ явуулнаа ч гэнд үгүй наа ч болохгүй ингэж хөгжөх хэвээр ингээд дур зоргоороо явааддаг энэ байдлыг л тасалж явах байхгүй. 
Хойл ингэж ярианы их энэ гарсан өрх бүр үйлдвэрлэгч бай гэдэг асуудал магадгүй өрх бүр үйлдвэрлэгч байх уу улсын хэмжээнд тэр үйлдвэрлэлээр нэг том үйлдвэр байх уу гэдэг хоёр одоо ялгаатай энэ асуудал дээр л яаж эдийнцээ хөгжүүлэх вэ гэдэг том үйлдвэрдээ нэг юм гарч гэж шүү. Одоо жишээлбэл 21хан үйлдвэр яасан бэ гэдэг. Том үйл тий. За яг бид бол нэгдүгээрт бол энэ үйлдвэрлэлээр хэд бол эдийн засгаас маш шалтгаална. 21 100 дээр бид нар бол бас тодорхой хэмжээнд амжилт өгвөл бол од чадаг өмнө ийл гэдэг. Цөөхөн хэдхэн үйлдвэр байсан. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын эдийн засгаар харьцаж явчих байгаа. Хоёр дахь бол би өөрсдөө тэр улс өмнөөс нь үйлдвэр барих юм уу эсвэл үйлдвэр барих боломж болцоог ард иргэдэд хангах юм уу? Махны үйлдвэр бари аа. Энэ махны үйлдвэр дээр шин одоо тоног төхөөрөмжийн шүүд юм уу нөхцөл байдлын газрынхан зөвшөөрлийн төв тал дээр бид нар тус тэмхий орон нутгаас бол тусли. Аа та тэр махны үйлдвэрээр барих гадаг шага махаа гаргах шүүд юм болсруулах энэ нөхцөл болцоогоо та өөрөө хангах гэд ард иргэдтэй бид нар юм нөхцөл болцоог нь олгож өгсөд байгаа хгүй дээ. Энэ чинь өөрөө дэмжлэг юм. А тэгэхгүй том үйлдвэрүүд бид нар бариад улсын үйлдвэр юм шинжтэй том үйлдвэрээрээ тэр нь өөрөө менежментэ бариад явуу нүгэл тэр дотор ажилдаг дарга цэрэг нэр чинь нөгөө намаас ч байдгийм үү нөгөө одоо танил талаа дагсан ч байдгийм үү тэр юу нэг дарга цэргүүд нь тэндээ очдаг. Тэдэр нь одоо нэг улсын хөрөнгө бол улсын хөрөнгө гэдгээр бол нарийг дөрөгдөгч байдгийм үү. Ийм зүйл нь хитрэхэд хитрэж явчдаг. А тэгээд цаагуура одоо ажлын байр бий болгосон гэдгээс цаашаа бол гой утга санаа нь бол нөгөө ард иргэдлүүгээр сутгах санаа байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол аль болох ард иргэд өөртөө бизнес хэрэгтлэх боломж болцоог төр бол олох хэвээр. Тэрэн дээр одоо чин би бол 330 сумтай байхад 330 сум дээр нэг тэр бум төр гэж тооцоолоод 330 тэр бум төр гэж эн үйлдвэрлэлтэй гаргаж чаачаа гэсэн юм саналыг бол тавьж исэн тухай үед нөгөө жижигдүүнд үйлдвэрлэлтэй. Тэгвэл тэрэндээ бол чинь одоо булгаа аймагт яах юм, хөвсгөл аймагт яах юм, тийшгэ дорн тулуу яах юм, ийшгэ баруун тийшгэ овс аймагт яах юм ямар үйлдвэрд байх юм, энэ бүсчилсэн байдлаар үйлдвэрлэлтэй хараад энд ийм юм үйлдвэрлэл байх юм шүү. Энийг хийх боломж олцсоо чи хаана ингээ сонгол шалгуурт байд юм эсвэл дэмжлэг үзүүлээд үйлдвэрүүдээ бариад ингээ явах а тэгээд нөгөө 330 тэр бум төрөндөө бол ийм 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 үйлдвэрлүүдийг энэ а бүсд энэ бүсэд бол энэ үйлдвэрлэлд хөгжүүлнэ өөрөөр бол зүгээр одоо тавьж өгөөд юм уу гар урлын чинь чанартай асуудал дээр бол уучлараа зээлүүхгүй ч гэдэг юм ингээд дээрээсээ бодлого барьж явчихад одоо энэ хөгжил бодлого төлөлтийн тухай хуулийн хуулийн дагуу энд одоо төрийн захиргааны байгууллага үе яам бий болох гэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр яам дээр бол энэ төлөвтэй хийгээж явчих юм боломж уулзсан гэж үзэж байгаа. Үндсэндээ бол эцэст нь хэлэхэд бол нөгөө нийтээрээ баяжхтэн гэдэг л байхгүй л да. Ер нь бол ард иргэдээ өөрсдөө бид нарын одоо хөдөлмөрлөх боломж уулзсаатай байх орлого нэмэгдүүлэх энэ боломж уулзсаа гэж бид нар хангах хэвээр. Энэний төлөөл тэр миний нөгөө шин хөдөө гэж яриад байгаа чи эхлээд үйлдвэрлэл гэж хэлсэн бол үйлдвэрлэлийн их нь явсаргаад хөдөөд очиж байгаа. Тийм болохоор хөдөөгийнхэн тэр малын сайжруулах, бичээрийн сайжруулах, ард иргэдийн одоо малаа малах боломж уулзсаа тэгээд тэр нь сүүлдээ үе шатдагаар үйлдвэрлэл уу орох тэгээд цаашаа бэлтгэн нийлүүл том үйлдвэрлэл уурах ч юм уу гэд. Ихнээс нь эхэлэхгүй бид нар эхлээд дандаа томууд энэ яриад хаар жижиг чинь хайхч чадах байхгүй. За баярлалаа. За үзвчтэй TV телевизийн зочны ажиллахын цаг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн Батэрдэн оролцлоо бид цаг үе асуудлаар ярилцлаа. За хүрцэлсэн байлаа. За баярлалаа.